நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டா நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வரப்போகிற ஏப்ரல் முப்பது மற்றும் மே ஒன்றாம் தேதிகளில் ரெட் அலர்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் சித்திர மாதம் வெயில் வெளுத்து கட்டிகிட்டு இருக்கு அக்னி நட்சத்திரமே ஆரம்பிக்கல ஆனால் அக்னி சட்டியை மூஞ்சியில் வச்ச மாதிரி எல்லா பக்கமும் வெயில் கொளுத்திட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் ரெட் அலர்ட் அப்படின்ற ஒரு செய்தி வந்து சமூக வலைதளங்களில் பரவிட்டு இருக்கு என்னப்பா ரெட் அலர்ட் ஐயோ வெயிலே எதுவும் புதுசாக ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறாங்களோ சூரியனோட தாக்கம் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குமோ அப்படின்னு பயந்துட்டே ஓப்பன் பண்ணால் புயல் சம்மந்தமான ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க மழை பெய்ய போது அதிக கனமழை பெய்ய போது அப்படின்ற ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி என்ன அந்த அறிக்கையில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்திய பெருங்கடலை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கதாகவும் இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வெள்ளிக்கிழமை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும்னு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமானது தமிழ்நாட்டினுடைய வடமேற்கு மற்றும் இலங்கையின் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து செல்லும்னு இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வர்ற சனிக்கிழமை புயலாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிக அளவில் இருக்கிறதாகவும் அந்த புயலுக்கு ஃபானி அப்படின்ற பேரும் சுட்டியிருக்காங்க இந்த புயல் சின்னம் உருவானதுலேருந்து சரியாக எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் அதாவது வரக்கூடிய திங்கக்கிழமை இரவு அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை காலை வேலையில் தமிழ்நாட்டினுடைய வடக்கு கடலோர பகுதிகளை நெருங்கும் அப்படின்னு வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த புயல் காரணமாக வரக்கூடிய ஏப்ரல் முப்பது மற்றும் மே ஒன்றாம் தேதிகளில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அதிக கனமழை பெய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதன் காரணமாக ரெட் அலர்ட் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திலே தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இடங்களில் கனமழை பெய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இன்னிலிருந்தே மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு செல்ல வேணான்னு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிச்சிருக்காங்க வானிலை ஆய்வு மையம் வானிலை சம்பந்தமாக கொடுக்கக்கூடிய எச்சரிக்கைகளில் அதிகபட்ச உச்சபட்ச எச்சரிக்கையே ரெட் அலர்ட் தாங்க ஏன்னா க்ரீன் கொடுப்பாங்க அடுத்து எல்லோ அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்ச் அதன் பிறகு லாஸ்ட்டாக தான் அதிக கனமழை இருக்கும் மிக சேதாரங்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னா தான் ரெட் அலர்ட் கொடுப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ரெட் அலர்ட் இப்போ கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் யோசிக்கலாம் கஜா புயல் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நினைச்சாங்க ஆனால் பயங்கரமாக ஒரு காட்டு காட்டிட்டு போயிடுச்சு அதன் பிறகு தமிழகத்துக்கு வந்து ஒரு ரெட் அலர்ட் அறிவிச்சிருந்தாங்க ஆனால் அந்த ரெட் அலர்ட் எதுவுமே இல்லாமல் இயற்கை வந்து ஓரளவுக்கு மாற்றிடுச்சுன்னே சொல்லலாம் அந்த சமயத்தில் எதுவும் நடக்கல அதே மாதிரி இதை ரொம்ப சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க எப்போவுமே நம்ம எச்சரிக்கையாக இருப்போம் இந்த ரெட் அலர்ட் சம்மந்தமான எச்சரிக்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சொல்லிட்டு அரசாங்கமும் இது சம்பந்தமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் போதுமான அளவுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைத்துக் கொண்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து வெடி பெறுவது த ரூஸ்ட் நியூஸ் டீம் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த ரூஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள